ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിരന്തരം പ്രകോപനം തുടരുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ഉരുളക്കുപ്പേരി നൽകി നൽകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റൊരു സൈനിക നീക്കം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകോപനം കൂടി ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ സേനാ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യാസങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി തന്നെ കരസേന കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലം റോഡ് പുതിയ പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒക്കെ പണിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈനിക നീക്കം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ മാറ്റി മറിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ചൈന വലിയ അമ്പരപ്പോടുകൂടി കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ക്വാഡ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരിക്കൽ നാവിക സേനാ തലത്തിൽ ചൈനയുടെ ചൈനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിലും അവരുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ചൈനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീങ്ങുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെ വ്യോമസേന എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു വിശദീകരണം വന്നിരിക്കുന്നു ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ പോർ വിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ച് എന്തിനും തയ്യാറായി ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനായി ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള സേനാ വിന്യാസം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം അത്യാധുനിക പോർ വിമാനങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖോയ് മുപ്പത് മിറാഷ് രണ്ടായിരം ജാഗ്വാർ തുടങ്ങിയവയും അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നു ലഡാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധ സമാനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വിശേഷത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധ ഒരു ഒരു പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും തിരിച്ചടി നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയും നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിനും സജ്ജമായി രാജ്യം നിൽക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ഒരു പിപ്പിടിയും ഒരു ഭീഷണിയും ഇനിയും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന കാര്യം അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സേനാ നീക്കം ഊർജിതമായി തന്നെ നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം എന്തിനും സജ്ജമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സുഗോയ് മുപ്പത് മിറാഷ് രണ്ടായിരം ജാഗ്വാർ എന്നീ മുൻനിറ പോർ വിമാനങ്ങളും അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയ അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ചൈനയുമായുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വ്യോമ താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ടി വന്നാൽ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചെത്താനാകും വ്യോമ നീക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ സിംഗ് ബദുരിയ നേരിട്ട് ലഡാക്കിലെത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടതാണ് വ്യാഴാഴ്ച ലേ വ്യോമതാവളം സന്ദർശിച്ച സ്ഥിതിഗതികൾ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ തന്നെ വിലയിരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ അറിയുമ്പോൾ ഈ കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലേയിലെ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ചൈനീസ് അതിക്രമത്തിൽ ഇരുപത് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഈ ഒരു മിന്നൽ നീക്കം ഇത് ചൈനയെ ആകപ്പാടെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യോമസേവന തലവൻ തന്നെ ലഡാക്കിൽ നേരിട്ടെത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത സ്ഥിതിഗതികൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയാണ് കൃത്യമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഈ ഒരു നീക്കത്തെ വലിയ കരുതലോടു കൂടി വലിയ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഹേതുവായി മാറിയ ചൈന എന്ന ഒരു ചതിയൻ രാഷ്ട്രത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ എമ്പാടും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാകെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും മാത്രമാണ് ചൈനയ്ക്കൊപ്പമുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയുടെ എന്നത്തെയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലും റഷ്യയും അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹകരണവും പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആകപ്പാടെ അങ്കലാപ്പിലായിരിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് മറ്റൊരു വെള്ളിടി കൂടിയാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന മേധാവി തന്നെ കൃത്യമായി
അത്യാധുനിക അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ അത്യാധുനിക യുദ്ധ പടക്കോപ്പുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാവിക കരസേനകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചൈനയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയപ്പോഴും വ്യോമസേന എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും എന്തായാലും ശരി നമുക്കറിയാം പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ സ്ക്വാഡ്രനെയാണ് ലഡാക്കിലേക്കും വ്യോമസേന നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നു ചൈനയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനത്തിനും നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല മുഖമടച്ച് തിരിച്ചടി കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന ഒരു സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ബലാക്കോട്ടിൽ കയറി ബലാക്കോട്ടിനെ നശിപ്പിച്ച ഭീകരതാവളങ്ങൾ പാക് സേനാതാവളങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സ്ക്വാഡ്രൻ തന്നെ വ്യോമസേന ലഡാക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമായും ജാഗുവാറുണ്ട് മിറാഷുണ്ട് സുഖോയി ുണ്ട് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് ചിനൂക്ക് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇനിയും പുറത്തറിയാനുള്ള പല സ്റ്റഫുകളും ലഡാക്കിലേക്ക് വ്യോമസേന എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ചൈന ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടി നയം വ്യക്തമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകോപനം ഇനിയും ഉണ്ടായാൽ ചൈന ഒരുപക്ഷെ ഭൂപടത്തിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഇടപെടലിലാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന കൂടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര